ok io totale ho fatto 27 adesso vi faccio vedere dove abbiamo iniziato ho fatto 27 ventaglietti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ventagliette adesso vi faccio vedere una cosa la mettiamo in basso così potete vederla bene adesso noi abbiamo fatto vedete abbiamo lavorato questa parte qui con 27 ventaglietti naturalmente chi ha fatto come me fa 27 ventaglietti invece chi ha fatto eh, di due mm, di un punto più grande cioè altri due se ricordate che queste erano 12 noi ne abbiamo noi ne abbiamo fatto 12 petali chi ha fatto con 14 petali invece di 27 ventaglietti ne deve fare 28 29 ventaglietti chi invece ne ha fatto di 14 petali e eh, 16 petali ne deve fare eh, scusate 27 29 31 ventaglietti ok perché mh, sapete che io la sto facendo questi sono i petali vi ricordate questi qua noi ne abbiamo fatto di 12 invece chi lo, lo fa più grande lo fa di 14 ne deve fare 29 ventaglietti ok ventaglietti così chi invece ne ha fatti di 16 petali ne deve fare 20 e eh, 31 ventaglietti ok se ne rimangono sempre vedete noi siamo arrivati qui vedete tutti i ventaglietti questi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 non li lavoriamo più perché questo 1 2 3 4 5 da qua a qua è per il nostro eh, la parte del collo invece 1 2 3 4 serve per fare la spallina ok per cui queste queste 9 e, vedete dove abbiamo lavorato le sei maglie alte ogni ventaglietto 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 non li lavoriamo più ok per cui io adesso ho fatto 27 ventaglietti voi invece ne fate chi ha fatto 14 pedali ne fare 29 ventaglietti chi ne ha fatti invece 16 in petali praticamente viene in giro più lungo deve fare 31 ventaglietti come abbiamo fatto noi vedete noi ne abbiamo fatti totale 27 vedete tutto questo così adesso finiamo il, il nostro giro andando vedete dobbiamo fare la nostra magliata andando alla terza magliata 1 2 3 qui alla terza magliata facciamo la magliata adesso noi lavoriamo da questa parte qui questa qui non si lavora più vedete adesso facciamo 3 catenelle dobbiamo fare altri due giri così con le 3 catenelle 1 2 3 giriamo il lavoro ok giriamo il lavoro e di nuovo andiamo nel ventaglietto e lavoriamo il ventaglietto 1 2 catenelle di nuovo rientro nel ventaglietto e faccio il ventaglietto poi 4 catenelle di separazione 1 2 3 4 vado nel ventaglietto e vado a fare il ventaglietto facciamo la stessa cosa di prima 2 catenelle di separazione di nuovo facciamo la ventaglietto ok facciamo questo giro che stiamo facendo più un altro giro lo stesso uguale a questo totale sono 1 2 3 giri con i ventaglietti con 4 catenelle di separazione facciamo così ok abbiamo fatto i tre giri vedete 1 2 3 con i ventaglietti le 4 catenelle di separazione ne abbiamo fatto i tre giri vedete questo è quello che non abbiamo più lavorato perché poi dobbiamo fare la spallina di qua praticamente vedete come è venuto il giro così ok adesso andiamo a fare quello che avevamo fatto qui vi ricordate con le maglie alte allora prendiamo il lavoro ok allora prendiamo il lavoro al vicino adesso andiamo a fare vedete che abbiamo fatto tre giri 1 2 3 ok adesso facciamo 3 catenelle eh, 3 catenelle 1 2 3 che sapete che è la nostra maglia alta come iniziale giriamo il lavoro ok adesso andiamo a fare 7 magliate dentro nel foro una 
rientro nel foro faccio la seconda maglia alta rientro nel foro faccio la terza maglia alta rientro nel foro faccio la quarta maglia alta rientro nel foro faccio la quinta maglia alta rientro nel foro faccio la sesta maglia alta rientro nel foro faccio la settima maglia alta ok ricordate che le 3 catenelle non dovete contare perché quelle serve solo per rialzare il lavoro per chiudere e iniziare il lavoro ok adesso andiamo direttamente nel foro successivo eh, scusate non nel foro nel, nel ventaglietto vedete noi lo abbiamo lavorato solo nel ventaglietto andiamo allora, abbiamo fatto 7 maglie alte nel ventaglietto andiamo nel secondo eh, ventaglietto rientriamo e facciamo le altre 7 maglie alte 1 rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 rientro 6 rientro 7 abbiamo fatto 7 maglie alte di nuovo vedete così di nuovo andate nel ventaglietto successivo e rifate di nuovo le 7 maglie alte 1 rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 rientro 6 rientro 7 ok scusate ok vedete andate direttamente nel ventaglietto fate le sette magliate di nuovo nel ventaglietto successivo sette magliate nel ventaglietto successivo sette magliate facciamo così per tutto il giro fino alla fine del ventaglietto ok facciamo tutte le sette magliate ogni ventaglietto così okay. finiamo il giro vedete facciamo la terza catenella iniziale facciamo la nostra magliata ok giriamo il lavoro e andiamo a lavorare due maglie basse tiriamo una andiamo nella successiva e facciamo un'altra maglia bassa ok iniziamo il giro così ora facciamo 20 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ok adesso saltiamo una maglia di base andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa e abbiamo formato il primo petalo adesso andiamo a fare 12 maglie basse non contiamo queste che abbiamo fatto adesso l'unione ok per cui adesso contiamo una andiamo nella successiva facciamo una maglia bassa 1 poi andiamo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 vedete 12 maglie basse non dovete contare quello che noi uniamo il petrolo quello non si conta ok adesso di nuovo 20 catenelle 1 2 3 4 5 6 scusate 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ok andiamo non nella, nella maglia sottostante andiamo nella successiva entriamo e facciamo una maglia bassa e così abbiamo formato il secondo petalo vedete adesso di nuovo facciamo 12 maglie basse andiamo nella successiva e facciamo la prima 1 2 la successiva vedete 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 e 12 ok così facciamo di nuovo vedete il petalo come come fa qua così vedete 
Adesso ho fatto di nuovo le 20 catenelle, allora andate nella maglia successiva e fate una maglia bassa, poi di nuovo 12 maglie basse e di nuovo le, saltate una maglia alta sottostante, alla seconda fate una maglia bassa, poi di nuovo 12 maglie basse e così via. Ok, come vedete, una, ogni vedete che qua c'è una delle 7 maglie alte è uscito le maglie eh, in un petolo, poi uno no uno sì, vedete uno no, uno sì, così via, diventano i petoli, vedete? così, adesso andate a fare le 20 catenelle poi saltate una maglia di base, fate la seconda, fate una maglia bassa poi 12 maglie basse e poi fate di nuovo le 20 catenelle e così via ci troviamo qui alla fine del lavoro finisco il giro, vedete, facendo le, note, le 20 catenelle e la seconda maglia alta faccio una maglia bassa e finisco con altre due maglie basse, uno 2 e alla terza catenella iniziale facciamo la nostra maglia bassa ok adesso anzi no scusate no facciamo solo due maglie basse più una che l'abbiamo chiusa totale 3 1 2 3 ok adesso giriamo il lavoro totale dando vi dico che totale sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 petali chi ha fatto con la misura mia chi ha fatto dalla m e eh, scusate dalla m e le, mh, alla l devono essere 16 petali chi ha fatto dalla l a xl devono essere 18 petali ok perché se ricordate io dall'inizio ve l'ho già detto come allargare Adesso iniziamo a fare da questa parte qui così. Allora, prendiamo il filo, andiamo direttamente nel petolo, dentro il petolo e andiamo a fare 30 maglie alte. Entro nel petolo, faccio la prima maglia alta, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, mette così rientro 6 rientro 7 e così via vedete nella, nella, nella prima petala dobbiamo fare 30 maglie alte ok quando arriviamo qui a 30 maglie vi dico come fare ok io vi avevo detto che mm, dobbiamo fare 30 maglie alte invece ne facciamo 35 maglie alte totale vedete ho fatto 35 maglie alte ok dentro la petola vedete come è venuta bella ok adesso dove aver fatto 35 maglie alte dentro la petola saltiamo 1 2 alla terza andiamo a fare una maglia bassissima ok poi andiamo se facciamo 7 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 maglie basse ok abbiamo fatto allora abbiamo chiuso il petolo con la seconda maglia bassa la, saltando due maglie di base alla terza abbiamo fatto una maglia bassissima poi abbiamo lavorato 7 maglie basse ok adesso andiamo nella pre petola successiva entriamo direttamente vedete saltiamo tutte queste due maglie basse andiamo nella petola e facciamo 10 maglie basse 10 maglie alte una così 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 abbiamo fatto 10 maglie alte ok adesso cosa facciamo prendiamo giriamo il lavoro così ok andiamo nella petola e contiamo 10 maglie e basse 10 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prendiamo il filo alle 10 ma vi conto di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 andiamo a chiudere la nostra petola con una maglia una mezza maglia alta vedete così 
una mezza maglia alta poi ritorniamo nella nostra petola di nuovo lo mettiamo nella parte giusta nel diritto vedete come viene chiusa così e andiamo a fare le altre 25 maglie alte ritornando sempre nel dove abbiamo lavorato vedete le 10 maglie alte rientro e vado a fare le altre 25 maglie alte 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 vedete così via Fa, finisco le 25 totali le altre 25 maglie alte e poi vi faccio vedere di nuovo come riunire la nostra petola ok ho finito con le nostre 25 maglie alte vedete ok saltiamo ora 1 2 alla terza maglia bassa andiamo a fare una maglia bassissima ok adesso andiamo a fare 7 maglie basse 1 2 3 4 5 6 e 7 adesso andiamo nella petola successiva andiamo a fare 10 maglie alte entriamo e facciamo la prima la seconda maglia alta la terza la quarta la quinta la sesta vedete sto facendo 10 maglie alte 8 scusate 8 9 e 10 abbiamo fatto 10 maglie alte adesso prendiamo la petola vedete giriamo vedete il lavoro allora noi siamo qui perché voglio farlo vedere bene noi abbiamo fatto 10 maglie alte ok poi cosa facciamo prendiamo giriamo il lavoro ok andiamo a prendere questa petola qui che avevamo già fatto contiamo 10 prendiamo intanto il filo contiamo aspettate un attimo che giro bene il lavoro così mi viene bene ok contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entriamo e andiamo a fare una maglia una mezza maglia alta scusate ok poi rimetto il lavoro di nuovo al suo posto ok e vado a finire le maglie alte se abbiamo fatto 10 adesso andiamo a finire con le 25 maglie alte perché totale sono come sapete 35 ok adesso rientriamo e andiamo a fare l'undicesima maglia alta 1 2 2 3 4 5 e così via andate a fare 25 maglie alte poi ve lo vi faccio vedere qua vedete come viene chiuso le petali no, chiudiamo con... quando arriviamo adesso finiamo le 25 maglie alte poi saltiamo una maglia e due maglie di base andiamo all'altezza e facciamo una maglia bassa poi facciamo 7 maglie basse poi andiamo nella petola successiva e facciamo 10 maglie alte poi andiamo alla terza di qua perché dopo aver finito vedete come qua vedete dopo aver finito la petola dei 25 andiamo contiamo 10 maglie alte e andiamo a riunire con la mensa maglia alta poi ritornate di nuovo dalla petola e ricco finita le 25 maglie alte perché totale sono 35 vi ricordate totale 25 35 maglie alte e finito così tutto il giro ok di tutti i petoli che dobbiamo fare eh, vedete finisco la, eh, la mia petola vedete con le altre 25 perché sapete che 10 sono di qui perché poi dobbiamo unire vi ricordate finiamo con 25 maglie alte e adesso vado qui alla prima maglia eh, maglia bassa qui dentro così e vado a fare una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro tagliamo il filo 
togliamo perché non ci serve più ok e questo adesso vi faccio vedere come è venuto ok questo è il nostro lavoro ricordatevi che qua verrà poi cucito tutto ok qua adesso andiamo a riprendere il lavoro che ci serve per fare il, la spallina vedete come sono venuti belli petali adesso piano piano ve li conto allora sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14 petali vedete ok sono venuti perfetti adesso vi dico come continuare ok adesso dopo aver finito la parte sopra dei nostri petali lasciamo tutto e ricominciamo a fare adesso la parte delle spalline allora vi ricordo che questa qua è già tutta la finitura del lavoro non dobbiamo più far nulla di qua ok adesso si è dobbiamo iniziare vi ricordate che abbiamo lasciato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vi ricordate che abbiamo lasciato queste 9 eh, chiamiamolo 9 mm, magliate ok chiamiamolo così che poi sono 7 non 9 adesso cosa dobbiamo fare lasciamo 1 2 3 4 5 ok mettiamo un segnapunti dopo che noi finiamo iniziamo da qua lavoriamo solo le 4 aspettate che metto un segno appunto per farvi capire bene ok allora 1 2 3 4 5 non li lavoriamo ma lavoriamo solamente da 1 2 3 e 4 queste quattro maglie qui ok e iniziamo ok vi ricordate vi ho detto che iniziamo a lavorare le prime vedete qua il lavoro com'è abbiamo lasciato 1 2 3 4 e 5 dove c'è segno appunti lavoriamo da questa parte 1 2 3 4 ve lo voglio far vedere bene che non vi sbagliate ok iniziamo da questa parte qui ok dobbiamo fare la parte della spallina allora iniziamo facciamo dove ci sono le 3 catenelle vedete qui entriamo prendiamo il nostro filo ok ho fatto la catenella entriamo e facciamo una catenella per fermare il lavoro ok adesso facciamo di nuovo 3 catenelle 1 2 e 3 ok prendiamo il filo andiamo saltiamo 1 2 3 andiamo al centro 1 2 3 4 5 6 vediamo se è giusto ok come prima se vi ricordate abbiamo fatto allora saltiamo 1 2 3 andiamo qui nel centro delle tre maglie tre magliate facciamo una maglia alta 2 catenelle di separazione rientro dove c'è l'altezza vedete l'altezza magliate nel foro vedete facciamo questo piccolo foro entrando dentro e rifacciamo un'altra magliata 1 vedete e abbiamo ricostruito di nuovo il nostro foro il ventaglietto chiamiamolo ok di nuovo poi facciamo 4 catenelle eh, prima 3 catenelle di separazione 1 2 3 ok poi saltiamo 1 2 3 maglie alte facciamo lo spazio dove ci sono 1 2 3 andiamo al centro vedete perché dividiamo sono 6 maglie alte andiamo nel centro della terza maglia alta e facciamo una maglia alta 2 catenelle di separazione di nuovo rientro dove ho fatto la maglia alta Ok, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ok, così. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado di nuovo, salto dove ci sono le 6 maglie alte, conto 1, 2, 3. Vado, vedete, allargo dove ci sono le 3 maglie alte, entro e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione di nuovo rientro dove ho fatto la maglia alta facendo un'altra maglia alta e così formo vedete il ventaglietto di nuovo 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado di nuovo salto 1 2 3 vado al centro dove ci sono le tre maglie alte vado a fare di nuovo la maglia alta 2 catenelle di separazione vado di nuovo al centro dove ho fatto la maglia alta rientro e vado a fare di nuovo in la maglia alta ok poi vado a fare direttamente senza 
che catene le separazioni vado all'altezza maglia alta 1 2 3 e vado a fare una maglia alta vedete e questo è quello che dobbiamo fare noi adesso in poi lavoriamo da questa parte qui fino a qui ok adesso di nuovo facciamo 3 catenelle 1 2 3 giriamo il lavoro ok giriamo il lavoro e andiamo dove c'è il ventaglietto lavoriamo il ventaglietto facciamo una maglia alta 2 catenelle di separazione e di nuovo nel ventaglietto la maglia alta poi adesso facciamo 4 catenelle di separazione 1 2 3 e 4 vado dove c'è il ventaglietto vado a fare di nuovo il ventaglietto 1 2 catenelle di separazione rientro e vado a fare l'altra maglia alta vedete così di nuovo 4 catenelle di separazione 1 2 3 4 vado dove c'è il ventaglietto e vado a fare il ventaglietto 2 catenelle di separazione di nuovo rientro e vado a fare la maglia alta ok di nuovo 4 catenelle di separazione 2 3 4 vado nell'ultimo ventaglietto vedete c'è l'ultimo ventaglietto e vado a fare il ventaglietto 1 2 catenelle di separazione rientro e vado a fare un'altra maglia alta ok e abbiamo fatto vedete le quattro ventagliette 1 2 3 4 e questo è già il secondo giro vado alla terza catenella iniziale dove abbiamo fatto le tre maglie alte vado alla terza catenella iniziale e vado a fare oh, scusate non sono entrata entro alla terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta così vedete adesso di nuovo 3 catenelle 1 2 3 girate di nuovo il lavoro e andate a fare quello che abbiamo fatto adesso andiamo nel ventaglietto adesso vi faccio vedere andiamo nel ventaglietto facciamo il ventaglietto poi di nuovo 4 catenelle di separazione di nuovo ventaglietto 4 catenelle di separazione il ventaglietto di nuovo 4 catenelle di separazione il ventaglietto poi vado alla terza catena iniziale vado a fare la maglia alta e così è il terzo giro totale non dovete fare compresi questi due 7 totale 7 per cui ne abbiamo fatto 1 2 quello che stiamo facendo 3 4 5 6 7 e poi chiudiamo il lavoro ok facciamo questo ok vedete io ho fatto il totale 7 giri 1 2 3 4 5 6 7 totale 7 giri ok sempre con all'inizio abbiamo fatto 3 catene di separazione poi abbiamo fatto il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto il settimo con 4 4 catene di separazione ok adesso andiamo tagliamo il filo perché non ci serve più tagliamo andiamo a chiudere anche questa parte qui e abbiamo fatto una parte della spallina vedete adesso vi allacco ok questa è la parte del collo e questa è la parte della spallina adesso andiamo a fare l'altra parte della spallina vedete questa è una parte adesso andiamo a farla in questa parte qui sempre vedete che c'è mm, diciamo il vuoto ok dove va la parte del collo questa è la, perché abbiamo lavorato vedete avevamo lasciato le 9 e eh, 9 punti 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 ne abbiamo lavorato solo 4 1 2 3 4 vedete e questi 5 li avevamo lasciati adesso prendiamo la prima eh, petola che vi dico come fare ok adesso cosa facciamo allora, intanto vi ricordate che stiamo facendo questa parte qui, ok? Abbiamo fatto la prima spallina, adesso stiamo facendo la seconda. Adesso noi dobbiamo saltare 7 magliette, 6 magliette, scusate, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, alla settima entriamo, sette, dove c'è la settima magliatta, entriamo, ok? facciamo una maglia un punto per fermare poi andiamo nell'ottava facciamo una maglia bassissima aspettate che nascondo anche l'altro filo una maglia bassissima 1 salto una seconda vado a fare un'altra maglia bassissima e un attimo ok praticamente vi ripeto siamo entrati alla settima maglia alta abbiamo fatto una maglia bassissima poi l'ottava una maglia bassissima la nona una maglia bassissima ok 
adesso facciamo 20 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ok prendiamo ok poi saltiamo 1 2 anzi saltiamo una andiamo alla seconda e facciamo una maglia bassissima andiamo nella successiva facciamo una maglia bassissima andiamo nella successiva facciamo una maglia bassissima ok 3 maglie bassissime totale ok totale con quella che abbiamo chiuso vedete in no la nostra petola poi facciamo di nuovo 20 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 prendiamo andiamo saltiamo una maglia di base andiamo alla seconda e facciamo una maglia bassissima andiamo nella successiva facciamo un'altra maglia bassissima andiamo nella successiva facciamo un'altra maglia bassissima totale 3 con questo del petalo ok adesso facciamo di nuovo 20 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 saltiamo una maglia di base andiamo nella seconda e facciamo una maglia bassissima andiamo nella successiva una maglia bassissima andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassissima vedete abbiamo fatto 3 petali 1 2 3 Vedete? Così. Ok, ora vi dico.